今天又是满载而归，我们一起看看今天都淘到什么了。从这边往这边，这是一个大漆的便当盒，应该是昭和早期的，里边有“万丰”两个字。大漆都已经差不多，很多都退掉了，所以一种沧桑老旧的感觉。现在日本的民用漆器，大多数是塑料胎。而老漆器的竹胎和木胎，在现在就非常稀罕了，呈现出的沧桑古朴的质感，是现在的漆器不能比的。这是个老砚台，呃，那个老大爷说是三百年以前呢，这是帮一个朋友买的。好，对，这老大爷还是个农作物爱好者，给我讲了很多他自己种的东西，然后买了一个他种的那个茭白的叶子。这个叶子，他说泡茶喝怎么对身体特好什么的，然后我说买回来一个尝尝看什么味儿的。这个是一个老印版，是上行寺，上行寺我查了一下是在镰仓地区。这是两面的，有一面是数字，写的劝化帐，劝化帐就是募集净财之帐簿，就类似化缘的账本，这不是都有数字吗？现在是电脑怎么打印的这种东西就没什么用了。桌子上是一个妖怪，这个妖怪我在很多地方看到过，但是也没有了解过它是什么。我今天请教了一位朋友，他告诉我这个是鬼念佛，呃，是佛师会你的一支。我看了一下他的相关的文章，然后终于知道了，谢谢这位朋友。那个这个小本特别好看，你看神气活现的样子，特别有喜感啊。大家看，这边是什么野野村建具店组合定休日，这块老牌子，两面的。这一六七十年代的老的家族灯是日本的，我们一直就特别喜欢家族灯，然后以前在上海的时候淘过很多。嗯、呃，这家族灯呢是胶木，然后金属。它是应该是有个灯罩的，然后我我们这次在那个集市上一直想找一个合适的灯罩配上，一直没找到，挺漂亮的。这个夹在你看这个，就是木箱子的这个边缘这块特别好。这个放在桌面上的木柜子，这特别好玩。这不是有一个小托盘，这边能拿出来放在上面也行，这特别好看的样子。其实这两个配在一起，我就觉得挺好看，是吧？这两个小孩的小皮鞋扁扁的放在那儿，然后我觉得特别像一幅画，就想把它如果镶在镜框里面多好看啊，像一个很拙朴的一个小画，然后我就买下来了。买的时候店主跟我说说的，哎，你这个要镶在一个镜框里怎么怎么好？我说啊，对对对，想在一起了。五十年代美国的老玩具，这里边好像是稻草，它这个毛都掉的差不多了，然后我就觉得它放那儿特别可怜，就把它买回来了。这个可怜的小狗，为什么感觉亲切熟悉呢？因为想到了很多老电影里的玩具，比如《憨豆先生的小熊》。这两个那个白色的棉布的小孩的衣服，我也觉得特别好看。其实它也可以镶在这个镜框里做一个陈列。这是一个可以挂在墙上的书架。然、啊、后这个书架就是全是榫结构，这种榫结构大大小小的在日本特别多。然后它。他把这这个拔下来，把这个榫这块拔下来，然后他就是几块木头，它便于携带，然、哦、木板做的这个是，那挂在墙上挺好看的哈。这两个是木雕的半成品，相比较浓墨重彩的日本成品人形，更喜欢这种半成品，感觉更有神秘感和可塑性。以前淘过很多小小的，做成了个短片放在这次分享的最后，拿这个吧，这个它，这一路上多杰就埋怨我说把它弄折了，其实根本没折，一点都没折，它特别仔细。啊，这两个画特别逗，然后这个店主呢是我们经常就是看他的东西和买的东西，就艺术家店主摆的特别漂亮。
，然后他看见我们来了，从箱子底儿把这两个东西拿出来，这好像类似色板嘛，就是颜色它的那个，啊，这名字特别好听，朱雪红菊女郎红，什么什么的，它好像是一个色类似色板的那种东西，还有一个就是毛笔的各种名称。这两张画他拿出来，觉得我们应该特别喜欢，我们的确是特别喜欢，然后马上就买出来了。嗯、哦，在这个集市上，就是老去，有的时候觉得特别有意思。那个店主呢，都跟我们都挺熟悉了，虽然我现在日语还不是特别好，但是就是简特别简单的交流，也互相能理解。所以你看，现在这个店主的好东西还是给我留下了。这两个人绣的不成样子的老物。一个是油灯，一个其实我不知道是干嘛的，我估计也是搁筷子，因为我们家有一个就是手艺人做的搁筷子的铁丝边的，跟这差不多，嗯、呃，绣特别绣，然后这里边要搁个蜡烛哈、啊，就很好看，就特别侘寂的那个味道，这个也是哈、啊，也是，这就是侘寂的老道具，就是古道具的那种，这个小小的这个小坛子。也不知道是做什么的，问店主，店主也不知道，上面写着什么清水什么什么名物，我觉得特别好看。好了，就到这里了，谢谢大家，下个月我们再去逛。